Недавно ко мне приехали муж и жена, очень известные педагоги. Они в Москве, педагоги. Сейчас у них свое учебное заведение. И когда они приехали, они мне так понравились, я решил к ним съездить тоже. 700 километров проделал пути. В Московской области у них там есть школа сейчас, интернат. Я к ним приехал. Было у них там два или три дня. И вот э, супруга этого человека, она тоже педагог известный, музыкант, она еще музыкант, она мне рассказала такую историю. Она подняла свой, свой род, нашла э, уже там поколение шестое, седьмое, десятое. Как она нашла? Через архивы. И она говорит, что вот в таком-то роду у меня был такой человек. В те времена, она говорит, служили в армии 25 лет. В армии 25 лет. Но не так, как сегодня идут в военкомат, и всех на 25 лет отправляли. Была община. Вот село, например, было, была община. Община крепкая. Был председатель этой общины, все, все, староста. И он что скажет, все, делали все как положено. И община решила что вот из нашего рода должен пойти один в армию на 25 лет от всего села. 25 лет. Все, пал жребий на этот дом. И вот он, говорит, подходит к своему родному брату, которому уже исполнилось 25 лет, и ему, наверное, около этого было. И говорит ему, брат мой, ты знаешь, что у меня сейчас невеста, и я хочу жениться. Брат мой дорогой, у меня такой невесты никогда уже не будет. Родной мой брат, сходи за меня в армию. Я всю жизнь за тебя буду молиться. Брат говорит, ты мой брат. И если ты меня просишь, я пойду за тебя. А что такое на 25 лет? И он ушел, отслужил 25 лет в армии, вернулся назад, а ему-то уже 50 лет. Жизнь-то уже прошла. Все. Наступает воскресный день, и воскресный день он пошел в храм. Приходит в храм, окончилась служба, он подошел к батюшке и говорит, батюшка, я из армии пришел. Что дальше-то мне делать? Как дальше жить? Жизнь-то прошла, мне уже 50 лет. Батюшка ничего не сказал. Пришел он домой, понедельник, вторник, а в среду прибежал мальчик от батюшки и говорит, батюшка тебя зовет. Пошел он к батюшке, а батюшка говорит, ты знаешь, я тебе девку нашел. Девку это девицу, крепкую и здоровую, говорит, молодую. Повенчал их, и они стали жить. И когда ему было 102 года, когда у него родилось 12 детей, он шел за сахой в поле. И явился ему ангел, сказал, Господь тебя призывает покинуть этот мир. Он пришел, собрал свой рот весь, всех благословил, лег и покинул этот мир с благодарностью Бога. Вторая история, которую я вам расскажу. Я так люблю еще одну историю. В одном, в одной, однажды меня пригласили в Муром, епископ Нил, на перенесение мощей Юлиани и Лазаревской. Село Лазаревское. Я никогда даже о ней не знал, кто она такая. И когда мы пришли, крестный ход огромный километр. 
и я иду тоже с этим епископом Нилом. Я говорю, ты мне расскажи, хоть кто она такая. Когда он мне рассказал, я еще раз спросил, еще. И за два дня, которые я там был, я уже знал ее жизнь от и до. И вам хочу рассказать об этом. Ну, конечно, в старые времена, доброй до революции, родилась девочка маленькая. И вот эта девочка, как только начала соображать, как только чуть-чуть пришла в себя, маленькая была еще, сразу стала просить своих родителей и говорить, я хочу быть монахиней. Я хочу быть монахиней. И она так упрашивала, так упрашивала их, но родители, как она только подросла, они не стали особо ждать долго, взяли ее и выдали насильно замуж. Она упрашивала своего мужа и говорила, давай будем жить как брат и сестра, давай монашество тайно примем. А он нет, он ее любил очень. Ну, одного она родила опять, давай с тобой будем как брат и сестра, еще второго родила. А он ее любит, да любит, любит, да любит. И родила она ему 12 детей. И каждый раз она все просила и просила, умоляла и умоляла. Нет, безотказно. Она так печалилась, она столько молилась, столько молилась, немыслимо. И закончила она тем, что муж ее стал святой, сын стал святой. И когда она уже умерла, и ее положили в гроб, Вдруг, неожиданно, во время отпевания, как солнце она осветилась. От нее такой свет шел, такая благодать шла. Господь показал в конце ее жизни, какой она была на самом деле, что она была верной Богу. Она имела намерение стать монахиней, то есть сохранить чистоту. Но на самом деле она ее сохранила в своей душе. В теле не сохранила чистоты, а в душе сохранила. Поэтому сегодня мы с вами говорим вот об этих удивительных людях, которые жили на земле, и Господь показывает нам, что такое благодать Божья. Никакие должности, никакие награды, никакие медали, никакие дипломы не могут сравниться с благодатью Божьей.